best entertainment television. Turn on the heat. Vanakkam, I am Shweta. I am a professional whistler. ஃபர்ஸ்ட் விசில் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னு எப்படி சொல்லலாம்னா சின்ன வயசுல சும்மா படத்துல இப்போ எம்எஸ்சி சார் சாங்ஸ்ல இருந்து இப்ப இருக்கிற நிறைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க அவங்க படத்துல ஏதாவது ஒரு விசிலிங் ஒரு பிட்டு வைப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் கச்சேரியில பாட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த இதெல்லாம் நம்ம ஏன் விசில் நம்மளுக்கும் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த சும்மா அந்த பிட்டெல்லாம் விசில்ல சும்மா பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் பிளஸ் நான் என்னோட பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது இசை முட்டுக்கள்ங்கிற சில்ட்ரன் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் முதல்ல ஒரு பாடக பாடகியாக போய் ஜாயின் பண்ணேன் பாடகி அண்டு ஒரு கிளாசிக்கல் பரதநாட்டியம் டான்ஸராக ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளூட் அந்த ஃப்ளூட் வாசிப்பாங்களே ஸோ அந்த இதை பார்த்து அந்த வாத்தியத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து சே இதை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை இருந்தது அது அதோட அந்த இனிமையை கற்றுக்கணும் எப்படியாவது நம்மளும் ட்ரை பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை இருந்தது ஆனால் அந்த டைம்ல என்னால எதுவுமே இதுக்கு மேல வேற எதுவும் கத்துக்க முடியல பாட்டு டான்ஸ் படிப்புன்னு நிறைய போயிட்டு இருந்தது ஸோ கத்துக்க முடியல அதுக்கு பதில நான் ஆரம்பிச்ச அந்த விசிலே பண்ணுவோம் நம்ம ட்ரிப் திருப்பி அந்த விசில இதுல கொண்டு வருவோம்னு சொல்லி அந்த ஃப்ளூட்டுக்கு பதில சாங்ஸே நான் வீட்டுல பாட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி விசில்ல பாட ஆரம்பிச்சேன் இப்படிதான் நான் விசிலுக்குள்ள போனது எஸ்பிபி சார் அண்ட் சித்ராமா பாடின ரஹ்மான் சார் நம்ம ஆஸ்கர் நாயகன் ரஹ்மான் சார் இசையமைச்ச ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெலோடி டுவேட் படத்திலேருந்து அஞ்சலி அஞ்சலிங்கிற சாங் இந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சாங் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சாங் ஆப்வியஸாக அண்ட் நான் வந்து ரஹ்மான் சாரோட ஒரு டை ஹார்ட் டை ஹார்ட் ஃபேன் ஸோ எனக்கு இந்த சாங் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு இது சொல்லணும்னா இந்த சாங்கில் வந்து அந்த ரேஞ்ச் 
போகிறது வந்து பாடுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ விசிலெல்லாம் இந்த ட்ரை இந்த பாட்டெலாம் ட்ரை பண்ணாதேன்னு நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி பாட்டெலாம் அவனால் முடியாதுன்னு மாதிரி சொன்னாங்க அப்போது இந்த சாங்கை கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணி காமிக்கணும்னு எடுத்து ஒரு எனக்கு என்னோடய ரேஞ்சிலேருந்து நான் பெரிய ரேஞ்சு கஷ்டமான பாடல்கள்லாம் எடுக்கணும் எடுத்து ட்ரை பண்ணும் விசில்லன்னு நினச்ச இதுக்கு வந்து இதுதான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்தது இந்த சாங் தான் நான் முதல்ல ஆரம்பித்தேன் அந்த மாதிரி டஃப்பான சாங்ஸுக்கு உடல் வரிசையில் இந்த சாங் தான் ஃபஸ்ட்டில் நான் ஆரம்பித்த சாங் இது ஸோ இதுவும் எனக்கு ஒரு என்னோடய க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஒரு சாங் மாதிரி தான் இந்த சாங்கும் விசில் இசைங்கிறது பாடுறத விட ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் விசில் இசைக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ பாடுறவங்களுக்கு எப்படி அவங்க வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் கோல்டு காஃபிலாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பாட கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்கிறாங்களோ அதே அதே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதே விஷயங்கள் வந்து விசிலிங்கும் இருக்குது விசிலிங்கில் வந்து இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் நம்மளோட நம்மளுக்கு மைண்ட் ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்ம லிப்ஸ் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன முயற்சி எடுக்க முடியுமோ அதை பண்ணணும் அண்ட் லங் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா நம் நம்ம வந்து விசிலிங்னாலே மூச்சை வந்து வெளியில் விடுறோம் நம்ம நார்மலாக மூச்சை சுவாசிக்கிற மாதிரி சுவாசிக்க சுவாசிச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு 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 இசையாக வந்து வெளியில் விடுறோம் இப்போது ஃப்ளூட்டு மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட விசிலிங்கும் ஃப்ளூட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வந்து பேம்பூ ஸ்டிக் தேவைப்படும் இப்போ எங்களுக்கு வந்து அந்த பேம்பூ ஸ்டிக் இல்லாத ஒரு வாத்தியம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நாங்கள் விசில விசில சொல்லுவோம் விசிலிங்னு சொல்லலாம் இந்த சாங் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ஒரு பிக் மியூசிக்கல் ஹிட்டுன்னே சொல்லலாம் அந்த ஆல்பமு இளைய தளபதி விஜய் சாரோட ஒரு பெரிய சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டான ஒரு ஃபிலிம் ஜில்லாவிலேருந்து வெரசா போகையில் சாங் இமான் சார் மியூசிக் டைரக்டர் இமான் சாருக்கு நான் என்றைக்குமே கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு மூணு படம் விசிலிங்கில் ஃபிலிம்ஸில் சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க விசில் பண்ணுறதுக்கு அது இது ரெண்டாவது ஃபிலிம் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து வருத்தப்படாத வாலி பசங்கிற ஒரு செம்ம என்டர்டைன்மெண்ட்டாக என்டர்டைனர் ஒரு ஃபிலிம்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபிலிமில் என்னடா என்னடான்னு ஷே கோஷல் மேடம் சூப்பரான ஒரு சாங் ஒரு மெலோடி சாங் பாடியிருப்பாங்க அந்த சாங் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சாங் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜில்லாவிலேருந்து வெரிசா போகையில் என்னோடய மூணாவது சாங் வந்து இப்போது சூப்பராக படத் தேட்டரில் ஓடிட்டுருக்கிற கயல் படத்துலேருந்து பறவையாய் பறக்கிறோங்கிற ஒரு ஹரிச்சரன் சார் பாடின ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெலோடி ஸோ எனக்கு மூணு மெலோடி சாங்ஸே கொடுத்துருக்காரு இமான் சார் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி
ஹலோ இந்த கிளாசிக் சாங் உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் திருவிளையாடல் படத்துலேருந்து பாட்டும் நானேங்கிற ஒரு 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 பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு சாங்கு நம்ம நடிகர் திலகம் சிவாஜி சாரோட ஒரு பெரிய ஒரு அவர் நிறைய ஆக்டிங் இது இருக்குது நிறைய பாடல்கள் இருக்குது அதோட ஒரு ஒரு முத்துன்னு சொல்லலாம் அந்த சாங்கை ஸோ இந்த சாங்க்கு ஒரு சின்ன எமோஷ்னல் ஒரு மெமரி இருக்குது அது உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த சாங் போன வருஷம் சிவாஜி சாருக்காக ஒரு பர்த்டே செலிப்ரேஷன் ஒன்று பண்ணோம் எங்கள் பிஸ்னஸ் அசோசியேஷனில் ஸோ அப்போது இந்த சாங் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சாங் அப் அன்றைக்கி தான் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அது இந்த சாங்குக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அது தான் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் அந் ஐ மீன் அந்த சாங் பண்ணும்போது அந்த பாட்டை முடித்த உடனே வியட்நாமிட சுந்தரம் சார் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகி ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஓடி வந்து ஸ்டா கீழேருந்து ஸ்டாண்டிங் வேஷன் சார் கொடுத்தாரு அண்டு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஓடி வந்து நான் உன்னை தத்தெடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அண்டு சிவாஜி சார் கண்டிப்பாக இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் இங்கே வந்திருப்பார் இந்த குழந்தை கண்டிப்பாக விஷ் பண்ணியிருப்பார் ப்ளஸ் பண்ணியிருப்பார் அவரோட ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே உனக்கு இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னார் பர்சனலாக எனக்கு சிவாஜி சார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஒரு தருணத்தில் அவரோட சாங்கு எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ஒரு ப்ரௌட் ஃபீலிங்னு சொல்லலாம் இந்த சாங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்டீன் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி ஒரு ஏஷியா இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த மூணு ரெக்கார்டுக்காக பதினெட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து விசில் இசைச்சு ஒரு ஒரு சாதனை செஞ்சேன் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன் ஸோ அது அதுக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு மெயின் ரீசன் வந்து சாதக பறவைகள் சாதக பறவைகள்ங்கிற ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு விசிலிங் சான்ஸ் கொடுத்தது ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷம் முன்னாடி அவங்களோட இந்த இசை பயணம் விசில் இசை பயணம் வந்து அவங்களோட ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ண சாங் வந்து இளைய நிலா பொழுகிறதுங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெலோடி ராஜா சரோட பியூட்டிஃபுல் மெலோடி அந்த சாங் தான் பண்ணேன் ஸோ அதுலேருந்து அது சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக விசில்னு சொல்கிறாலே என்னென்னு கேட்போங்கிறதுக்காக கூப்பிட்டது தான் அப்போ ஆரம்பித்தது இப்போது எனக்கு ரெக்கார்டுக்கு அவங்க தான் முழுக்க முழுக்க அவங்க ஆர்கெஸ்ட்ரா தான் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணி ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் பேக் போன் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அவங்களுக்கு இந்த தருணத்தில் என்னோடய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அவங்களோட நான் நிறைய அப்ராட் ஷோஸும் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரான்ஸ் பாரிஸ் அங்கே போயிருக்கோம் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக மஸ்கட்டில் துபாய் மஸ்கட்டில் போய் ஒரு ஷோ பண்ணோம் அண்ட் துபாய் சலாலாவில் ஒரு ஷோ பண்ணோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ஆறு தடவை ஷோ பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே என்னோடய விசிலிங்க்கு கிடச்ச ஒரு அங்கீகாரமாக நான் பார்க்குறேன் எனக்கு விசிலுக்காக எனக்கு அவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு போய் அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்டேஜில் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஜனனி ஜனனி ஜெகம் நீ அகம் நீ ஜெகத்காரிணினி பரிபூரணினி ஜெகத்காரிணினி பரிபூரணினி ஜகத்காரிணினி பரிபூரணினி ஜனனி ஜனனி ஜகம் நீ அகம் நீ ஜனனி 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 இப்போ விசிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஃபஸ்ட் அவார்டுனா நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னை பூவேசம் பூவே சாங் பாடி எனக்கு அந்த இந்தியன் விஸ்லிங் கன்வென்ஷனில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிது அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் அவார்டு விஸ்லிங்க்கு ஸோ அதுக்கு அந் அந்த ரெண்டு நாள்லேயே லிம்கா ரெக்கார்டு பண்ணோம் அது ஒரு அவார்டு அண்டு யுவசக்திலேருந்து எங்கே அச்சீவர் அவார்டுன்னு விஸ்லிங்க்காக என்னை எனக்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்து அந்த அவார்டு எனக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வடிவக்கரசி அம்மாவும் சாருவாசன் சாரும் கோல்டு இஸ் கோல்டு அவார்டுன்னு ஒரு அவார்டு வந்து எனக்கு விஸ்லிங்க்காக யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு தேர்ந்தெடுத்து அந்த அவார்டு கொடுத்தாங்க இப்போ ரீசெண்டா பண்ண ஏஷியா இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அந்த ரெக்கார்டு அதுதான் எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோன் ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்டா நான் நினைக்கிறேன் 
ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட் வந்து கின்னஸ் பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருக்குது கண்டிப்பாக கின்னஸ் அச்சீவ் பண்ணுவேங்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது நிறைய சிங்கர்ஸ் கிட்டே நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கிட்டே இருந்து எனக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் கிடச்சிது அவங்க கையால் எனக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் கிடச்சிது அதில் சிலது சொல்லணும்னா எஸ்பிபி சார் அவர் முன்னாடி அவரோட சாங் ஓம்காரநாதான சாங் பண்ணி அவர் ரொம்ப வியந்து அவர் ஒரு ஸ்டாண்டிங் அவேஷன் கொடுத்தாரு அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய அவார்டாக நான் நினைக்கிறேன் அவர்கிட்டேருந்து வந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அது ரொம்பவே பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் அண்டு சுசீலா அம்மா ரெண்டு மூணு ஷோ அவங்களோட பண்ணிட்டேன் இப்பயும் நான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய லெஜெண்டு அவ்வளோ சிம்பிளாக ரொம்ப ஸ்வீட்டான பர்சன் ஸோ அவங்க கிட்டே இருந்து அவங்க ஆசீர்வாதம் அவங்க பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அவங்க கையில் கையால் வாங்கின ஃப்ரான்ஸில் மஸ்கட்டில் வாங்கின அவார்ட்ஸு ஸோ அதே மாதிரி நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து எனக்கு அந்த ரஹ்மான் சாருக்காக ஒரு ஷோ பண்ணோம் இளையராஜா சாருக்காக ஒரு ஷோ பண்ணோம் இப்போ ரீசெண்டாக ராஜா சார் எங்கள் எல் வி பிரசாதில் நான் படித்த எல் வி பிரசாதில் வந்து ராஜா சார் வந்திருந்தார் எங்கள் கான் கான்வொகேஷனுக்கு அவர் முன்னாடி அவர் மியூசிக்கே கடவுள்னு சொல்லலாம் அவர் முன்னாடி அவரோட ஜனனி ஜனனி சாங்கை நான் விசில் அண்ட் பாட்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பாட எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ என்னை சுற்றி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு அது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியில் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோ பேரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸோட கண்டிப்பாக அடுத்த என்னோட அந்த கின்னஸ் முயற்சியும் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணுவேன் இன்னும் வாழ்க்கையில் நிறைய சாதிக்கணும் நிறைய லேர்ன் கற்றுக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது வரைக்கும் நான் இவ்வளோ சாதிச்சிருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டு ஒரு எனக்கு இன்னொரு பாதியாக இருந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து என்னோடய மாஸ்டர் என்னோடய குரு என்னோட ஃப்ரெண்டு வெல் விஷர் எல்லாமே சொல்லலாம் எனக்கு இன்னொரு அம்மா அப்பா மாதிரி மிஸ்டர் ஸ்டாலின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எனக்கு கர்நாடிக் விசிலிங்கில் சொல்லிக் கொடுக்குறவர் கர்நாடிக் பாட்டில் சொல்லிக் கொடுக்குறவர் அண்டு வாய்ஸ் கல்ச்சர் எக்ஸ்பர்ட்டும் ஸோ அவர் தான் எனக்கு ஃபுல்லாக இருந்து எனக்கு நிறைய என்கரேஜ் பண்ணி நிறைய தடவை எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அந்த மாதிரி நான் சோர்ந்து போகிற டைம்லலாம் எனக்கு நிறைய ஊக்குவித்து நிறைய என்கரேஜ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி இந்த ரெக்கார்டுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பாதி நேரம் அவர் இங்கே தான் இருப்பார் அப்படி வீட்லேயே இருந்து எனக்கு ஃபுல் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் என்னோடய ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொன்னால் தப்பாயிடும் ஏன்னா எங்களோட உறவுங்கிறத அதை விட தாண்டி ஸோ அவர் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்பலைனா பட் அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் என்றைக்குமே எனக்கு இருக்கணுங்கிறது அவர் என்றைக்குமே நல்லா இருக்கணுங்கிறது மட்டும் நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அண்டு 
எனக்கு இந்த கின்னஸ் நான் சொன்னேன் இந்த கின்னஸ் முப்பத்தாறு மணி நேரம் என்னோட இருபத்தாறு வயசில் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ஆசை சும்மா ஒரு கணக்குக்காக ஸோ அந்த முப்பத்தாறு மணி நேரம் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இப்போ பதினெட்டு மணி நேரம் நான் பண்ணபோது முதல்ல நாலு மணி நேரம் பண்ணேன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அப்புறம் எட்டு மணி நேரம் அப்புறம் பன்னெண்டு மணி நேரம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதம் பதி அந்த பர்டிகுலர் ஹாஸ் மட்டும் பண்ணி பண்ணி தான் என்னால் பதினெட்டு மணி நேரம் பண்ண முடிஞ்சுது முப்பத்தாறு மணி நேரங்கிறது அண்ட் கின்னஸ்க்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த லெவலுங்கிறது ஒரு வேறு ஒரு தனி லெவல் ஸோ அந்த இது நான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இப்போலேருந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் இந்த புது வருஷத்தில் என்னோடய ரெசல்யூஷன் இது தான் ஸோ இப்போலேருந்து ஆரம்பித்து அதை எப்படியாவது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அச்சீவ் பண்ணுவேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது உலகத்துலேயே நான் ஒரு பெஸ்ட் பெஸ்ட்லராக வரணுங்கிற ஆசை இருக்குது எல்லாருக்குமே அவங்க அம்மா அப்பா தான் ஒரு ரோல் மாடலாக இருப்பாங்க எனக்கும் அப்படி தான் அவங்க சின்ன வயசில் அவங்களுக்கு மியூசிக் அவ்வளோ பிடிச்சதுனால தான் என்னை வந்து இவ்வளோ தூரம் மியூசிக்கில் பண்ணு நிறைய பசங்களை இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி தான் நீ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற டைம் பீரியடில் என்ன நீ உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை நீ பண்ணு அது உனக்கு முடியும்னா கண்டிப்பாக பண்ணுன்னு என்னை ஃபுல் இப்போ வரைக்கும் என்னை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னோட சின்ன சின்ன எந்த கச்சேரி நைட்டு ரெண்டு மணி அந்த மாதிரிலாம் ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் கச்சேரி இருக்கும் அத்தனை எதுக்குமே எங்கள் அம்மா அப்பாவில் யாராவது ஒருத்தரோ இல்லை ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வந்து அவ்வளோ என்னை என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு பொண்ணு விசில் அடிக்கிறாங்கிறது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை இதுக்கு எங்கள் அம்மா அப்பா கடந்து வந்த பாதைங்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் நிறைய பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் போல்டாக அவள் பண்ண முடியும் அவள் பண்ணுவா அவள் எப்படி போகிறாளோ அந்த இதுக்கு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து என் லைஃப்பில் இன்னொரு ஒரு விஷயமும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என் லைஃப்பில் ஆட் ஆகுது அது என்னென்னா எச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட நிறைய குழந்தைகளுக்கும் சரி நிறைய ஆர்ஃபனேஜில் இருக்கிற பசங்களுக்கும் சரி அண்டு ஹோம்ஸில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய காசஸ்க்காக நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம ஊரில் நம்ம சொசைட்டியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்காக ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு ஒரு சின்ன அது சர்வீஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அது என்னோட கடமைன்னு நான் சொல்லுவேன் என்னோட சின்ன ஒரு என்னோட சந்தோஷத்தை என்னோட விஸ்லிங் என்னோட பாட்டு என்னோட சந்தோஷத்தை என் மியூசிக்கை அவங்களுக்கும் கொடுத்து அவங்கள சந்தோஷம் படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எனக்கு அதுக்கு ஒரு பாதை வகிச்சிருக்காங்க அவங்க தான் ரெயின் ட்ராப்ஸ் மாற்றம் தேடிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் அதில் ஏ ஆர் ரெஹானா மேடமும் ஒரு பாட்டாக இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பற்றி சொல்லும்போது ரீசண்டாக நடந்த ஒரு பிஎஸ் ஆண்டா கிறிஸ்மஸ்க்காக பண்ணோம் ஒரு ஷோ ஆர்ஃபனேஜ் பசங்களுக்காக பண்ண ஷோ அப்போது வந்து நான் விசிலில் பாடின போது அவங்க கூப்பிட்டு சொன்னாங்க என் நான் வந்து உன்னை பாராட்டுறதுக்காக ஒரே ஒரு லைன் சின்ன ஒரு லைன் வந்து விசிலில் பண்ணி பார்க்கலாம் பண்ணி பாராட்டுவோம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னால் ஒரு லைன் கூட என்னால் விசிலில் பண்ண முடியல நீ எப்படி பதினெட்டு மணி நேரம் இவ்வளோ பெரிய ரெக்கார்டு இவ்வளோ வருஷமாக பண்ணிட்டுருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய ஆசைகள் நிறைய அவங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் விஷஸ்லாம் என்னை கொடுத்துட்டுருக்காங்க சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லா ஷோஸ் நான் பண்ணுற அத்தனை ஷோஸில் ஈவெண்ட்ஸில் ப்ரோக்ராம்ஸில் டிவி மூலமாக இப்போ உங்கள் சேனல் மூலமாக அத்தனை பேர்கிட்ட நான் அவங்களோட ஃபேமிலியில் நான் ஒருத்தியாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு இந்த மியூசிக்னால ஸோ லைஃப் ஃபுல்லாக என்னோட மியூசிக் என் கூட இருக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் ஏதாவது கற்றுக்கணும் ஏதாவது சாதிக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை அதை நோக்கியே என்னோடய பாதை எப்பயும் போகும்
காலேஜ் ஏறும் போதும் எனக்குள்ள நான் சொல்லிக்கிற ஒரே விஷயம் என்னால் முடியும் நம்மளால் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம அடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி அது அந்த ஒரு விஷயம் தான் என்னை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் டெடிக்கேஷனோட ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் எதுவுமே முடியும் முடியாத ஒரு விஷயம் முடியாதுங்கிறது இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஒழுங்கான ப்ராக்டிஸ் அந்த டெடிக்கேஷன் இருந்தால் இந்த அருமையான வாய்ப்பளித்த பெப்பர்ஸ் டிவிக்கும் பெப்பர்ஸ் டிவி வியூவர்ஸ்க்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தேங்க்யூ